సో హే గాయస్ వెల్కమ్ టు రోరాత్ ఇన్స్ మోస్టర్ వరల్డ్ అందరు బాగున్నారే అని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో వచ్చేటప్పటికి ఆ మోస్టర్ ఫిష్ ట్యాంక్ గురించి సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న చిన్న అప్డేట్స్ ఇస్తూ ఉంటాను ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేటప్పటికి రీసెంట్లీ నేను ఒక వీడియో పోస్ట్ చేశాను ఈ యానిమల్ కిల్లింగ్స్ గురించి వైల్డ్ లైఫ్ కిల్లింగ్స్ గురించి దాని గురించి నేను ఆ ఇన్సిడెంట్ని ఆ క్లిప్స్ని కొంతమంది మన తెలుగులోనే పెట్ యూట్యూబర్స్కి షేర్ చేస్తాను ఇట్లా అప్లోడ్ చేయండి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయండి అని సో టూ టూ త్రీ పీపుల్ వరకే సో అందరూ ఓకే ఓకే మేము అప్లోడ్ చేస్తాము బ్లా చెప్పారు బట్ ఎవరు చేయలేదు కాకపోతే ఒక్క ఒకే అతడు ఇటు డొమెస్టిక్ వరల్డ్ అని ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ వెంకి అతను అప్లోడ్ చేశాడు అనమాట అతను మంచి సపోర్ట్ చేస్తాడు బాగా కొంచెం నా ఈ విషయంలో పెట్స్ విషయంలో అతని కంటెంట్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ఈ డైరీ ఫా డైరీ ఫామ్ యానిమల్స్ ఉంటాయి చూడండి ఫామ్ యానిమల్స్ ఈ కోళ్ళు డొమెస్టిక్ డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ గురించి అంతా అవి వీడియోస్ కవర్ చేసి అతను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట అతని ఛానల్ లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి పైగా ఈ వీడియో కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే ఆ కిల్లింగ్స్ ఏంటి అని అనుకుంటే కనుక ఆ వీడియో కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి మర్చిపోకుండా సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం వీడియో ఏంటంటే నా మాన్స్టర్ ఫిష్ ట్యాంక్ని నేను ఎలా క్లీన్ చేస్తాను సో మాన్స్టర్ ఫిష్ ట్యాంక్ క్లీనింగ్ సో ట్యాంక్ అనేది బాగా మురికైపోయింది సో బాగా ఓవర్ మురికైపోయింది అనమాట సో ఓవర్ మురికైపోవటం వల్ల ఇది ఒక కంటెంట్ లాగా తీసి పెడితే కొంచెం హెల్ప్ అయింది చూసే వాళ్ళు చూసి నేర్చుకుంటారు అనుకునే ఉద్దేశంతో నేను రికార్డ్ చేశాను సో ఆలోచన చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం లెట్స్ గో సో వచ్చాము ఇంటికి చూస్తున్నారు కదా ఎంత మురికిందో అనేది సో ఫిల్టర్ ఫిల్టర్ ఫుల్ అయిపోయింది మీడియా డర్టీ డర్టీ అయిపోయింది సో అందుకని చెప్పి ఫిల్టర్ మీడియా అంత క్లీన్ చేసుకోవట్లేదు ప్లస్ ఈ ఈ ట్యాంక్లో ఒక గోల్డెన్ ప్లెక్ ఉండాలి పెద్దది అది ఇది చంపేసింది దాన్ని రెట్టేల్ సో అందుకు చెప్పి ఈ ట్యాంక్ మొత్తం పాచి పట్టేసింది అనమాట అందుకనే కావాలని డిలే చేశాను ఈ కంటెంట్ కోసం ఒక మాన్స్టర్ ఫిష్ని మాన్స్టర్ ఫిష్ ట్యాంక్ని ఎట్లా క్లీన్ చేయాలి అనే వీడియోని చే రికార్డ్ చేయడానికి సో ఆలస్యం చేయకుండా రికార్డ్ చేసేద్దాం ప్రాసెస్ చెప్తాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి మ్యాగ్నెటిక్ స్క్రాపర్ మ్యాగ్నెటిక్ స్క్రాపర్తో ఈ ట్యాంక్ గ్లాస్ అంతా క్లీన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇది ఫిల్టర్ కడుగుతాను నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు అప్పుడు ట్యాంక్ నీళ్ళు అనేది మారుస్తాను అనమాట సో కొంచెం డిలే అవ్వచ్చు వీడియో భరించండి సో స్టేట్యూన్ గ్లాస్ని క్లీన్ చేసేస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఫిల్టర్ ఫిల్టర్ని క్లీన్ చేసి అప్పుడు మళ్ళీ కెమెరా పట్టుకుంటాను సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చూడండి ఎంత మురిగ్గుంది అనేది ఇది ట్యాంక్ సో ఇక్కడ నుంచి క్లీన్ ట్యాంక్కి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీరు చూస్తారు ఈ వీడియోలో ఫిల్టర్ కడిగేసాము శుభ్రంగా ఇప్పుడు నీళ్ళు వదిలేను ట్యాంక్లో నుంచి ఐ మీన్ ఈ ఫిష్ ట్యాంక్లో నుంచి నీళ్ళు వదిలేసి ఇంకా నీళ్ళు పట్టాలన్నమాట నీళ్ళు పట్టేసిన తర్వాత ఇంకంతా అయిపోయింది సో అయిపో వచ్చింది ప్రాసెస్ అనేది చూడండి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎట్లా మారిద్ది అనేది సో ఇది గైస్ మొత్తానికి వాటర్ అయితే తీసాం బయటికి సో అండ్ వాటర్ కూడా వదులుతున్నాం అనమాట ట్యాంక్లోకి సో వాటర్ వదిలిన తర్వాత ఇది మోటార్ దీని పేరు ఏంటి ఈ ఫిల్టర్ ఫిల్టర్ అనేది ఆన్ చేస్తాను అండ్ చూడొచ్చు వాటర్ తగ్గినాయి కాబట్టి అంది కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు వాటర్ పెరిగే కొద్దీ ఇవి నార్మల్ అయిపోతాయి సో సైజ్ 
సూరజ్ బాగా పెరిగినాయి ఇవి సూరజ్ ఎంత పెద్దదో ఇది పాకు దీన్ని అందరు పిరాణా పిరాణా అంటారు కానీ అండి ఇది పిరాణా కాదు పాకునే సో డిస్టెంట్ రిలేటివ్ వెరీ ఫార్ 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 రిలేటివ్ అనమాట పిరాణాకి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మీరు ఉంటారు మీకు ఒక దూర బంధువు ఉంటాడు అనమాట సో అతను మీకు బంధువే అట్లా అని చెప్పి అతను మీరు మీరు అతను అని చెప్పలేను కదా సో మీరు మీరే అతను అతనే అట్లాగనమాట సో అది చేప ఇది చేప రిలేషన్ ఉండిద్ది అంతే చిన్న చిన్న డిఎన్ఏ తేడాలు బట్ ఇది పిరాణా కాదు అది పాకు కాదు ఇది పాకు అది పిరాణా అంతే సో నెక్స్ట్ టైం ఎవరైనా పిరాణా అని చెప్పి పాకు నమ్మితే కనుక తీసుకోకండి మీకు ఇది జెన్యున్గా తీసుకోవాలనిపిస్తేనే పాకుని జెన్యున్గా తీసుకోవాలనిపిస్తేనే తీసుకోండి అండ్ అసలు భలే మంచి ఫిషెస్ అనమాట ఈ పాకు అనేవి సో ఇది ట్యాంక్ నిండిన తర్వాత ఫిల్టర్ ఆన్ చేద్దాం స్టేట్ యూన్ సో ఇది ట్యాంక్ క్లీన్ చేసేసాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫిల్టర్ ఆన్ చేయబో ఫిల్టర్ ఆన్ చేద్దాం ఫిల్టర్ ఆన్ చేసి చెప్తాను అనమాట చూస్తున్నారు కదా డిఫరెన్స్ ఎంత క్లీన్గా ఉండేది గ్లాస్ మురిగ్గానే ఉండిద్ది దానికి సపరేట్ వీడియో చేస్తాను గ్లాస్ అట్లా క్లీన్ చేసేదని ఈ సాల్ట్ డిపాజిట్స్ గురించి సో టాప్ వ్యూ చూపిస్తాను చూడొచ్చు ఎంత క్లారిటీ ఉందనేది అంటే లైట్ మొత్తం ఈ మెష్ తీసుకుంటుంది స్విచ్ చేద్దాం అండ్ ఫ్లో స్టార్ట్ అయింది అండ్ యూవీ యూవీ ఆన్ చేద్దాం యూవీ వల్ల హెల్ప్ యూవీ వల్ల ప్రా యూజ్ ఏంటంటే బ్యాక్టీరియా ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ట్యాంకులో నీళ్ళు నింపాము కదా బ్యాక్టీరియా అనేది క్లీన్ చేసేది అనమాట చూసారు కదా అంత క్లారిటీగా ఉండేది క్లారిటీగా ఉందని సో ఒక టెన్ టెన్ మినిట్స్ ఆగితే కనుక ఫిల్టర్ ఫిల్టర్ ఇంకా ఫిల్టర్ చేసేది వాటర్ ఇంకా క్లిస్టర్ క్లియర్గా అయింది అండ్ మేబీ రేపు మార్నింగ్ ఆ టైం కల్లా ఇంకా అసలు స్పాట్లెస్ వాటర్ అనమాట ఏదో గాల్లో తేలుతున్నట్టు అట్లా ఉండిద్ది సో ఇది ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఎట్లా ఉంది అనేది ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఎట్లా ఉంది అనేది కూడా చూపించి ఇంకా వీడియో ఎండ్ చేస్తాను సో ఇది గైస్ చూసారు కదా ఎంత క్లీన్గా ఉందో ట్యాంక్ అనేది క్లిస్టల్ క్లియర్ అనమాట సో అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ అక్కడక్కడక్కడ కొంచెం మరకలు ఉంటాయి ఎందుకంటే పెద్ద ట్యాంక్ కాబట్టి అంత ఆ బ్యాక్ ఈ బ్యాక్ నాకు రీచ్ అవడానికి పాసిబిలిటీ లేదనమాట సో అది బట్ ట్యాంక్ చూస్తున్నారు కదా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇదనమాట నేను నా ట్యాంక్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసే ఇది ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఒక త్రీ టు ఫోర్ డేస్ ఆగిన తర్వాత రికార్డ్ చేస్తున్నాను ఇది సో ట్రాన్స్పరెన్సీని చూపించడానికి ఇది ఫిల్టర్ ఫిల్టర్ చేసే పని సో చూడ చూస్తున్నారు నా ఫిషెస్ ఎంత పెద్ద అయినాయో సో ఇప్పుడు తెలుస్తున్నాయి అనుకుంటా మొన్న అంత మురికి వాటర్ డటీ వాటర్లో అంత సైజ్ తెలియలేదు మీకు సో తెలుసు ఉండదు సో ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా సైజు మ్యాక్సిమం సైజు ఇంకా పెరుగుతాయి ఇవి స్పేస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ముఖ్యంగా రెడ్ టెల్ క్యాట్ ఫిష్ ఒకటి పాకు ఒకటి అరవాణాని తెచ్చి దీంట్లో యాడ్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నాను అది కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి బాగా బట్ ఈ పాకు అని రెడ్ టెల్ క్యాట్ ఫిష్ దాన్ని అలౌ చేస్తాయా చేయవా అనేది నా డౌట్ ఓకే మొత్తానికి వీడియో అయితే ఇది ఇది కాదు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇట్లాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నోటిఫికేషన్స్ కూడా ఆన్ చేసుకోండి మళ్ళీ వచ్చే వీడియోలో కలుసుకుందాం అంతవరకు థ్యాంక్ యూ సీయూ బాయ్